இன்றைக்கி என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் டிசீஸ் அப்படின்ற டாபிக் தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம டிஎன்பிசி சிலபஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜி டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்து ஹியூமன் டிசீஸ் பற்றி கொடுத்துருப்பாங்க மெயினாக வந்து ஹியூமனுக்கு என்னென்ன டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத தான் கேட்டிருப்பாங்க நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா பேக்டீரியா ஃபங்கி அதுக்கப்புறம் வைரஸ் அதுக்கப்புறம் புரோட்டோசோ இதெல்லாம் இதான இதனால் வந்து ஹியூமன் பீங்ஸ் எப்படி அஃபெக்ட் ஆகிறாங்க அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை எங்கேருந்து கேதர் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்ட் பயோ ஜுவாலஜி புக்கில் வந்து இதை பற்றி டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டாப்பிக்கில் போகலாம் இன்றைக்கி வந்து நாம் மெயினாக வந்து பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோட லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டென் கொஷின்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து முழுசாக பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த டென் கொஷின்ஸ்க்கு உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுதா அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ முதல்ல பாருங்கள் ஒரு நம்ம பேசிக்காக இதை ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உள்ளே போவோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம உள்ளே போவோம் பேக்டீரியா அண்ட் வைரஸ்குள்ளே த வேர்ல்ட் ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச்ஓ டிஃபைன்ஸ் ஹெல்த் ஆஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் சோஷியல் வெல்பீங் அண்ட் நாட் மேர்லி ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ உடல் நலம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நோய் இல்லாமல் இருக்கிறது மட்டும் கிடையாது ஸோ ஒரு மனுஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவர் ந நோய் இல்லாமல் இருக்கிறது மட்டும் உடல் நலன்றது கிடையாது அவர் உடல் அளவில் நல்லா இருக்கணும் மனதளவில் நல்லா இருக்கணும் சமூக அளவில் பார்த்திங்கன்னா நல்ல மு முழுமையான மனிதனாக இருக்கணும் ஸோ இப்படிலாம் இருந்தால் தான் ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக சோஷியல் வெல்பீயிங்காக இருந்தால் தான் அவர் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஹெல்த்தியான பர்சன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோய் மட்டும் இருந் நோய் மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகிற நல்ல உடல் நலம் இருந்துச்சு எந்த நோயும் அஃபெக்ட் ஆகாமல் இருந்தார்னா மட்டும் நல்ல ஸ்டேட்டில் இருக்கார் நடத்த முடியாது இந்த ஃபிசிக்கலாக மென்டலாக சோஷியல் வெல்பீங்காக இருந்தால் தான் அவர் வந்து ஒரு நல்ல நல்ல ஹெல்த்தாக இருக்கார் அப்படின்றத டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து சொல்கிறாங்க வி கேன் ஆல்சோ சே ஹெல்த் இஸ் வெல்த் ஹெல்த் இஸ் நம்ம ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம் இல்லையா நோயற்ற வாழ்வே குறையற்ற செல்வம் ஸோ எவ்வளோ தான் செல்வம் இருந்தாலும் நம்ம வந்து நோ நோய் வந்துட்டால் அந்த செல்வம் வந்து எதுவுமே நமக்கு வந்து பெருசாக தெரியாது ஸோ நோய் இல்லாமல் வாழ்கிறது தான் பார்த்தீங்கன்னா மிகப்பெரிய செல்வம் When people are healthy, they are more efficient at work. So, ரொம்ப பீப்புள் வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் போது அவங்க ஒர்க்கில் வந்து நல்லா எஃபிஷியண்ட்டாக இருப்பாங்க ஹெல்த் இன்க்ரீசஸ் லாங்கிட்டிவிட்டி ஆஃப் பீப்புள் அண்ட் ரெடியூசஸ் இன்ஃபேண்ட் அண்ட் அடல்ட் மார்டாலிட்டி ஸோ ரொம்ப ஹெல்த் வந்து நமக்கு நல்லா இருக்கும் போது நம்ம ரொம்ப நாள் வந்து உயிர் வாழலாம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா குழந்தைகள் இறப்பு அப்புறம் முதியோர் இறப்பு இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்சிரும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க ஸோ லாங்கிட்டிவிட்டி இருக்கும் போது நமக்கு வந்து மொராட் மொராலிட்டி ரேட் வந்து குறையும் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க பர்சனல் ஹைஜின் ரெகுலர் எக்ஸசைஸ் பேலன்ஸ் டயட் ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன் டு மெயின்டைன் குட் ஹெல்த் நம்ம வந்து நான் நம்ம பர்சனலாக ஹை ஹைஜினாக நல்லா வச்சுக்கணும் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் வரும்போது நம்ம வந்து பர்சனல் ஹைஜினாக நம்ம வந்து நிறைய வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறோம் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இது வந்து கொரோனா வைரஸ் போனதுக்கப்புறமும் வந்து ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருங்க எப்பயுமே உங்களை பர்சனலாக ஹை நல்லா ஹைஜினாக வச்சுக்கோங்க ஸோ ரெகுலராக எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் பேலன்ஸ் டயட்டாக வச்சுக்கோங்க இதுதான் வந்து நம்ம மே குட் ஹெல்த்துக்கு மெயின்டைன் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ஸோ காமன் டிசீஸ் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் டிசீஸ் கேன் பி டிஃபைன்ட் அஸ் அ டிஸ்ஆர்டர் ஆர் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் த மைண்ட் ஆர் பாடி ஸோ நோயின்றது பார்த்திங்கன்னா உடல் அல்லது மனதில் ஏற்படும் கோளாறு அப்படின்றாங்க கோளாறோ இல்லை குறையோ இதுதான் வந்து டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம உடம்பில் மட்டும் ஏற்படுறது வந்து நோய் கிடையாது நம்ம மைண்டில் ஏற்படுற ஏதோ ஒரு குறை கோளாறு இதுலேயும் வந்து டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இட் இன்வால்ஸ் மார்ஃபலாஜிக்கல் ஃபிசியாலஜிக்கல் அண்ட் சைக்கலாஜிக்கல் டிஸ்டர்பன்ஸ் விச் மே பி டியூ டு என்விரான்மெண்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் ஜெனட்டிக் அனாலமலிஸ் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் டிசீஸ் கேன் பி ப்ராட்லி குரூப்ட் இன் டு இன்ஃபெக்ஷியஸ் அண்ட் நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டைப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து எப் எப்படி வேணால் ஃபி ஃபிசிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகலாம் இல்லை மென்டலாக உங்களால் உங்கள் அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஏதோ ஒரு நம்மளோட பாடியோட பார்ட்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் ஏதோ ஒரு பேத்தோஜனோ ஏதோ ஒன்று நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச்னால் வந்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க டிசீஸை வந்து இன்ஃபெக்ஷியஸ் நான் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க ஒரு பர்சனில் வந்து இன்னொரு பர்
Infectious diseases are common and everyone suffer from such disease at some times or the other. Infectious disease is very common. If you have a disease, you will suffer from any disease. That's why I'm saying that. Most of the bacterial diseases are cured. But all the virus diseases are cured. We can cure the virus diseases. The virus diseases are cured. Bacterial diseases are cured. That's why we 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 are cured. வைரல் டிசீஸுக்கு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து க்யூர் பண்ண முடியல அதுக்கு ரீசன் ஏன் அப்படின்றது பின்னாடி வந்து நம்ம பார்ப்போம் வைரஸில் வந்து ஏன்னா அது வந்து மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து மாறிட்டே இருக்கனால அதுக்கு நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக ப்ராப்பரான வந்து மருந்து வந்து கண்டுபிடிக்கவே முடியாது கிடையாது சம் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் லைக் எய்ட்ஸ் மே பி ஃபேர்டல் ஸோ எய்ட்ஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா வைரஸ் எல்லாம் தான் வருது அதுக்கெலாம் இன்னும் பார்த்திங்கன்னா வந்து மெடிசன் வந்து நம்மளால் ப்ராப்பராக கண்டுபிடிக்க முடியல நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு பர்சன்லேருந்து இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகாது அது எப்படி ஆகும்னு பார்த்திங்கன்னா ஆர்ஜின்லேயே இருக்கவங்க ஜெனட்டிக்லே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு குறைபாடோடு இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் இருக்கலாம் நியூட்ரிஷனல் விட்டமின் டிஃபிஷியன்சி டிசீஸில் இருக்கலாம் ஜி டிஜெனரேட்டிவ் ஆத்ரட்டிஸ் ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ரோக் ஸோ உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவது வந்து ஆத்ரட்டிஸ் இருக்குது ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது ஸ்ட்ரோக் ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னா ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஸோ அவங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு அப்பாவுக்கு இருக்குது அப்படின்னா அவங்க பிள்ளைங்களுக்கும் பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் தடுக்கணும் அப்படின்றதுனா நீங்கள் அதுக்கான ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸை வந்து நீங்கள் நிறைய எடுத்துக்கணும் அமௌங்க் நா நான் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் கேன்சர் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் காஸ் ஆஃப் டெத் இந்த சொன்னதுலே பார்த்திங்கன்னா கேன்சர் வந்து ரொம்ப வந்து அதுக்கு கொடியமா கொடிய நோய் அதனால் பார்த்திங்கன்னா நிறைய உயிரிழப்புகளும் ஏற்படுது ஸோ பாக்டீரியல் அண்ட் வைரல் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னென்ன காமன் ஹியூமன் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் பாக்டீரியல் டிசீஸ் வைரல் டிசீசஸ் ஃபங்கல் டிசீசஸ் ப்ரோட்டோசோன் டிசீசஸ் ஹெல்மெத்திக் டிசீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாக்டீரியல் டிசீஸில் பார்த்திங்கன்னா டிசென்ட்ரி பிளாக் டிப்தீரியா காலரா டைஃபாய்ட் நிமோனியா வைரல் டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா காமன் கோல் மம்ஸ் மீசல்ஸ் வைரல் ஹெப்பாட்டிஸ் டெங்கு ஃபீவர் சிக்கன் குனியா சிக்கன் பாக்ஸ் போலியோ மைல்டேட்டிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபங்கல் டிசீஸில் பார்த்திங்கன்னா கேண்டியா டயாசிஸ் அத்தலெட் ஃபுட்ஸ் ப்ரோட்டோசோன் டிசீஸில் பார்த்திங்கன்னா மலேரியா அமியோபோ அமியோபாசிஸ் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் ஸ்லீ ஸ்லீப்பிங் சிக்னஸ் அதுக்கப்புறம் காலா ஹசார் அதுக்கப்புறம் ஹெல்மெந்திக் டிசீஸில் பார்த்திங்கன்னா அஸ்கேரியாசிஸ் ஃபிலியாரசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபிலியாரசிஸ் அப்படின்றது யானைக்கால் வியாதி அப்படின்னு சொ அப்படின்றது ஸோ நீங்கள் இதெல்லாம் எந்த பாக்டீரியல் டிசீஸ்னால் இதெல்லாம் வரும் வைரல் டிசீஸ்லாம் இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் எப்படி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஒரு வாட்டி டிஎன்பிசியில் பார்த்திங்கன்னா இது இதில் எது வந்து வைரல் டிசீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காமன் கோல் மம்ஸ் மீசில்ஸ் அதுக்கப்புறம் டைஃபாய்டு கொடுத்துருவாங்க இல்லை எது வந்து வைரல் டிசீஸ் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது டைஃபாய்டு தான் அதுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ இது எல்லாமே வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் இந்த மாதிரி கொஷின் கேட்கும் போதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ண முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் பாக்டீரியல் அண்ட் வைரல் டிசீஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாக்டீரியல் டிசீஸ் தோ த நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியல் ஸ்பீஷஸ் இஸ் வெரி ஹை ஒன்லி ஃபியூ பாக்டீரியோர் அசோசியேட்டட் வித் ஹியூமன் டிசீஸ் அண்ட் ஆர் கால் பேத்தோஜினிக் பாக்டீரியா நிறைய பாக்டீரியல் ஸ்பீசஸ் இருக்குது நிறைய எக்கச்சக்கமாக இருக்குது கணக்கே கிடையாது ஆனால் ஒரு சி ரொம்ப ஃபியூ பாக்டீரியா தான் பார்த்திங்கன்னா ஹியூமன் டிசீஸோட அசோசியேட் இருக்குது அது நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம் சத் சச் பேத்தோஜன்ஸ் மே பி எமிட் டாக்ஸன்ஸ் அண்ட் அஃபெக்ட் த பாடி காமன் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா அண்ட் த பாக்டீரியல் டிசீஸ் ஆர் கிவன் இன் டேபிள் செவன் பாயிண்ட் ஃபன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஒரு சில பாக்டீரியா தான் நம்ம வந்து ஹியூமன் பீயிங்ஸை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அந்த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியா என்னென்ன அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாக்டீரியா ஸ்ப்ரெட் த்ரூ ஏர் வாட்டர் ஆர் பை இன்ஹேலிங் த ட்ராப்லெட்ஸ் ஏரோசோல்ஸ் ஆர் ஈவன் ஸோ எப்படிலாம் பரவுனா ஏர் மூலமாக வாட்ரு மூலமாக ஏதாவது வா இன்ஹேல் ட்ராப்லெட்ஸ் வந்து நீங்கள் இன்ஹேல் இன்ஹேல் பண்ணும்போது ஏரோசோல்ஸ் எதா ஏரோசோல்ஸ்ன்றது டஸ்ட்டு எதாவது நீங்கள் இன்ஹேல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா யூட்டன்சில்ஸ் மற்றவங்களோட பொருட்களை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகலாம் அதே மாதிரி நான் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கேன் என்னோடய ட்ரெஸ்ஸை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அப்பயும் உங்களுக்கு வந்து அஃபெக்ட்
ஷிஜல்லோசிஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பேசிலரி டிசென்ட்ரி ஸோ டிசென்ட்ரியை தான் வந்து சிஜலோசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து சிஜல்லா எஸ்பி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஆஃப் இன் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து இன்டெஸ்டைன் நம்ம இன் இன்டெஸ்டைனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஃபுட்டு வாட்ரு கண்டாமினேட்டட் பை ஃபேஸஸ் ஸோ ஃபீக்கல் மலம் கலந்த உணர்வு உணவு இல்லைனா நீர் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபீக்கல் ஓரல் ரூட் மூலமாக அஃபெக்ட் ஆகும் சிம்டம்ஸ் வந்து அப்டாமினல் பெயின் நல்ல வயி உங்களுக்கு டிசென்ட்ரி ஆகும்போது உங்களுக்கு என்ன சிம்டம்ஸ் ஏற்படும்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ நல்ல வயிற்று வழி இருக்கும் டீஹைட்ரேஷன் தண்ணி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளியில் வந்துடும் உங்களோட மலத்தில் பார்த்திங்கன்னா ப்ளட்டு அதுக்கப்புறம் மியூக்கஸ் மியூ மியூக்கஸ்ன்றது சளி மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது புபாயினிக் பிளாக் அப்படின்றது பிளாக் டெத் அப்படின்னு கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ புபாயினிக் பிளாக்குக்கு இன்னொரு மறுப்பெயர் என்ன அப்படின்னு கூட கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ பிளாக் டெத் அதுக்கு காசட்டிவ் ஏஜென்ட் அப்படின்றது எர்சீனியா பெஸ்டிஸ் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா லிம்ப்னோட லிம்ப்னோட அஃபெ வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ நின நின நீர் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அந்த இடத்த வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் எப்படி ரேட் ஃப்ளீ வெக்டார் இது மூலமாக வந்து உங்களுக்கு வந்து பரவும் அது என்ன அது பேர் பர்டிகுலராக அது பேர் என்னன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீனோ ஃபைலா சியாப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சியாப்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர் இருக்கும் ஹெட்டோ ஹெட்டேக் இருக்கும் அந்த அந்த லிம்ப்புன்னு சொன்னாலே அங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீங்கு அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது டிப்தேரியா ஸோ டிப்தேரியா காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் என்ன கோரினி பாக்டீரியம் டிப்தேரியா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து லாரினிக்ஸ் லாரினிக்ஸ்ன்றது கு குரல் வளம் சொல்லுவோம் இல்லையா குரல் வளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதான் லாரினிக்ஸ் ஸ்கின்னு நேசல் அண்ட் ஜெனிட்டல் பேசேஜ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் நேசல்ன்றது சுவாசம் சுவாசம் அஃபெக்ட் ஆகும் ஜெனிட்டல் பேசேஜ்ன்றது இனப்பெருக்க பாதை இருக்கும் இல்லையா இனப்பெருக்கத்துக்கான பாதை அது வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ட்ராப்ல ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் ஏதோ ஒரு ட்ராப்லெட் நம்ம மூலமாக வந்து பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிம்டம்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃபீவர் இருக்கும் சோர் த்ரோட் இருக்கும் ஹோர்னஸ் அண்ட் டிஃபிகல்ட்டி இன் ப்ரீத்திங் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து காலரா வந்து காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து விப்ரியோ காலரே அஃபெக்ட் ஆகிறது இன்டெஸ்டைன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அங்கே பா டிசென்ட்ரி சிஜுலோசிஸும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்டெஸ்டைன் அஃபெக்ட் ஆகும் காலராகவும் இன்டெஸ்டைன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு கண்டாமினேஷனால் கண்டாமினேட்டட் ஃபுட்டு வாட்ரு ஃபீக்கல் ஓரல் ம ரூட் மூலமாக உங்களுக்கு வந்து இதை டிரான்ஸ்மி டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிவியர் டயரியா அண்ட் டீஹைட்ரேஷன் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா சிம்டம்ஸ் அண்ட் மோட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஒன்றா தான் இருக்குது எதுக்கு பெஸ்லரி டிசென்ட்ரிக்கும் காலராகும் அடுத்தது டெட்டனஸ்க்கு வந்து இன்னொரு பேர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லாக் ஜா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க க்ளாஸ்ட்ரீடம் டெட்டனி காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ஸ்பேம்ஸ் ஆஃப் மஸ்கல் மசில்ஸ் ஸோ மஸ்கல் மசில்லாம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி எழுத்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இதான் வந்து ஒரு மாதிரி இன்ஃபெக்ஷனுக்கான ஒரு இது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது எப்படி வந்து பரவுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எங்கேயாவது அடிப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா அதை நீங்கள் சரியாக கவனிக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த வழியாக வந்து இது பரவிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்டம்ஸ் வந்து ரிஜிடிட்டி ஆஃப் ஜா மஸ்கல் இன்க்ரீஸ்ட் ஹார்ட் பீட் ரேட் அந்த ஸ்பேசம் ஆஃப் த மஸ்கல் ஆஃப் த ஜா அந்த ஃபேஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த மசில் ஆஃப் த ஜா ஃபேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாதிரி வீங்கின மாதிரி ஆகிடும் ஒரு மாதிரி எழுத்து பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றாங்க அடுத்தது டைஃபாய்டுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா என்டரிக் ஃபீவர் சேலமோனு டைஃபி அஃபெக்ட் ஆகிற ஏரியா வந்து இன்டெஸ்டைன் எப்படி பரவுது த்ரூ கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் ஸோ நீங்கள் இன்டெஸ்டைன் பார்க்குற இடத்துலலாம் எப்படி பரவுது மெயினாக பா டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் மூலமாக இது ஆகுது அப்படின்றது உங்களால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அடுத்தது வந்து சிம்டம்ஸ் வந்து ஹெட்டேக் அப்டாமினல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஃபீவர் அண்ட் டயரியா ஸோ ஹெட்டேக் இருக்கும் உங்களுக்கு வயிற்று வலி இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் டயரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது நிமோனியா நிமோனியாவோட காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ஸ்டெப்டோகோக்கஸ் நிமோனியா அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் த்ரூ ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சிம்டம்ஸ் வந்து ஃபீவர் காஃப் ஃபெயின்ஃபுல் ப்ரீத்திங் ப்ரவுன்ஸ் பூட்டம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரவுன்ஸ் பூட்டம்ன்றது ஒரு பழுப்பு நிற சளி பழுப்பு நேரத்தில் சளி
அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஆர்என்ஏ ஜீனம்ஸ் வந்து ம மல்டிப்ளை சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கனால அதுக்கு வந்து ஒரு காமன் வேக்சின் வந்து நமக்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைன் வைரஸ் பற்றி தான் நம்ம பேசுகிறோங்க பாக்டீரியாவை பற்றி பேசல ரைனோ வைரஸ் வந்து ஏன் இன்னும் வந்து நம்மளால் வைரஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பராக மெடிசன் கண்டுபிடிக்க முடியல அது மல்டி மியூட்டேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது நமக்கு மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கனால அது ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கனால நமக்கு ஒரு ப்ராப்பரான மெடிசன் வந்து நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைஃபாய்ட் ஃபீவர் வந்து எப்படி கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா விடல் டெஸ்ட் மூலமாக கன்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க டைஃபாய்ட் ஃபீவருக்கு இன்னொரு ஃபீவர் பேர் வந்து என்ட்ரிக் ஃபீவர் ஸோ அடுத்து வைரல் டிசீஸ் பார்ப்போம் வைரஸஸ் ஆர் த ஸ்மாலஸ்ட் இன்ட்ரா செல்லுலர் ஆப்ளிகேட் பேர பேராசைட்ஸ் ஸோ வைரஸ்ன்றது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நுண்ணுயிரி ஸோ அதே மாதிரி நான் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் மறந்துட்டேன் ஸோ லெப்ரசியும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பாக்டீரியா அளவு தான் அஃபெக்ட் ஆகும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹேன்ஸ் ஹேன்சன்ஸ் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து பாக்டீரியா மைக்ரோ பாக்டீரியம் லெப் லெப்ரி அப்படின்ற மூலமாக பரவுது ஸோ எப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பேச்சஸ் பேச்சஸாக இருக்கும் அந்த இடத்துல மட்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வந்து ஸ்கின் வந்து ஒயிட் ஒயிட் ஒயிட்டாக இருக்கும் பேச்சஸ் பேச்சஸாக இருக்கும் ஸோ லெப்ரசியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாக்டீரியல் டிசீஸ் கீழே தான் வரும் அது வந்து அவங்க கொடுக்க மறந்துட்டாங்க ஸோ அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இது ஸோ வைரஸ் டிசீஸ் வந்து உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ரொம்ப நுண்ணுயிரி அது அது வந்து அவங்க மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்தோம் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து என்னென்ன வைரஸ் டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்ப்போம் காமன் கோல்டு நமக்கு நல்லா தெரிஞ்ச காமன் கோல்டு கான்ஸ் காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் எது ரைனோ வைரஸ் இன்ஃபெ எங்கே இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷனால் சிம்டம்ஸ் வந்து நேசல் கன்ஜெக்ஷன் மூக்கு அடைப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிஸ்சார்ஜ் இருக்கும் சோராக இருக்கும் உங்கள் த்ரோட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வர 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 ஒரு மாதிரி இருக்கும் காஃப் இருக்கும் ஹெட் ஏக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மம்ஸு வந்து பாசிட்டிவ் ஏஜென்ட்டது மம்ஸ் வைரஸ் தான் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பேராமேக்ஸோ வைரஸ் பர்டிகுலராக சொன்னோன்னா ஆர்என்ஏ வைரஸில் வந்து பேராமேக்ஸோ வைரஸ் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து சலவரி கிளாண்ட் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் எப்படின்னா சலைவான் ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் சிம்டம்ஸ் வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் ஆஃப் த பேரோட்டைட் கிளான்ஸ் உங்களுக்கு வந்து பேரோட்டைட் கிளான்ஸில் வந்து என்லார்ஜ்மெண்ட் இருக்கும் அதாவது பெருசாகும் வீக்காக இருக்கும் அப்படின்றது சொல்கிறாங்க அடுத்தது மீசல்ஸ் பாருங்கள் காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து ரூபெல்லா வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கும் வந்து பேரோமிக்ஸா வைரஸ் தான் காரணம் ஸோ மம்ஸுக்கும் மீசலுக்கும் ரெண்டுமே வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆன பேரோமிக்ஸோ வைரஸ் தான் காரணம் சைட் ஆஃப் இன்ஃபெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அண்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் ஸோ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்லெட் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஸோ அது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்டம்ஸ் வந்து த்ரோட் வந்து ரொம்ப சோராக இருக்கும் ரன்னிங் நோஸ் இருக்கும் காஃப் இருக்கும் ஃபீவர் இருக்கும் ரெட்டிஷ் ரேஷஸ் இருக்கும் ஸ்கின் ரெட்டிஷ் ரேஷஸ் எங்கெங்கே இருக்கும் ஸ்கின்னு நெக்கு இயர்ஸில் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது வைரல் ஹெப்டாட்டிஸ் வந்து எப்படி எங் என்ன வந்து காசிட்டிவ் ஏஜென்ட்ரு பார்த்தீங்கன்னா ஹெப்டாட்டிஸ் பி வைரஸ் ஸோ இது வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் வைரல் ஹெப்டாட்டிஸ்க்கு வந்து ஹெப்டாட்டிஸ் பி வைரஸ் தான் காரணம் எங்கே அஃபெக்ட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவர் அஃபெக்ட் ஆகும் பே எப்படி வந்து உங்களுக்கு பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்நெட்ரல் ரூட் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மூலமாக நீங்கள் பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் வேறு உங்களோட பிளட் வந்து டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கே என்னென்ன சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா லிவரே டேமேஜ் ஆகிடும் இதனால் உங்களுக்கு ஜாண்டிஸ் வரும் நாசியாக வரும் நாசியன்றது வாமிட்டிங் சென்சேஷனாக இருக்கும் எல்லோ இஷ்யூ ஐஸ் இருக்கும் ஃபீவர் அண்ட் பெயின் அண்ட் அப்டாமன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த சிக்கன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேரிசல்லா அப்படின்ற வைரஸ்னால் ஆகும் இது வந்து டிஎன்ஏ வைரஸ் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா ஜோஸ்டர் வைரஸ் மூலமாக பரவும் ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்ட் ஸ்கின் அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் எப்படி பரவுது ட்ராப்லெட் இன்ஃபெக்ஷன் அண்ட் டேரக்ட் கான்டாக்ட் ஸோ மைல்டு ஃபீவர் இருக்கும் இச்சி ஸ்கின் இருக்கும் ரேஷ் இருக்கும் பிளிஸ்டர்ஸ் பிளிஸ்டர்ஸ்ன்றது வந்து உங்களுக்கு அந்த கொப்பள கொப்பளமாக வரும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இருக்கும் உங்களுக்கு சிக்கன் பாக்ஸ் வந்து வந்திருக்குன்னா உங்களுக்கு இது ஒரு சிம்டம்ஸ்லாம் தெரியும் போலியோ மைல்டிஸ்ன்றது
ஒன் டு ஃபோர் வைரஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கின் அண்ட் பிளட்டு தான் அஃபெக்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மஸ்கிட்டோ வெக்டார் டெங்கு ஃபீவர் வந்து மஸ்கிட்டோ தான் இதுக்கான ஏஜென்ட்டு வெக்டார் உங்களுக்கு பர்டிகுலராக என்ன மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு கே கேட்டிங்கன்னா ஏடிஸ் ஆகி ஆகிப்டி அப்படின்ற மஸ்கிட்டோ மூலமாக தான் பரவுது நிறைய வந்து மஸ்கிட்டோஸ் இருக்கும் ஏடிஸ்ன்ற பேரில் தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் பர்டிகுலராக எந்த வ மஸ்கிட்டோ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஏடிஸ் ஏகிப்டி அப்படின்ற மஸ்கிட்டோ மூலமாக பரவுது ஸோ இது நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ சிவியர் ஃப்ளூ லைக் இல்னஸ் வித் சடன் ஆன்செட் ஆஃப் ஃபீவர் அண்ட் பெயின்ஃபுல் ஹெட் ஏக் மஸ்கல் அண்ட் ஜாயின் பெண்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிக்கன் கொனி அந்த வைரஸ் மூலமாக பரவுது ஆல்ஃபா வைரஸ் ஸோ இன்னொரு பேர் வந்து டோகா வைரஸ் ஸோ நர்வஸ் சிஸ்டமே இதனால் அஃபெக்ட் ஆகிடும் எந்த மஸ்கிட்டோ மூலமாக பரவுது இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஏடிஸ் அகிப்டி மூலமாக தான் பரவுது ஃபீவர் ஜாயிண்ட்டு பெயின் ஹெட் ஏக்கு ஜாயிண்ட் ஸ்வெல்லிங் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ டெ உங்களுக்கு வந்து இந்த டெங்கு ஃபீவர் சிக்கன் குனியா குனியா ரெண்டுமே வந்து காசிட்டிவ் ஏஜென்ட் வந்து உங்களுக்கு ஸோ மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து எதில் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மஸ்கிட்டோ மூலமாக தான் இருக்கும் ஏடிஸ் அகிப்டி மூலமாக இருக்கும் ஸோ நிப்பா வைரஸ் பற்றி பார்ப்போம் நிப்பா வைரஸ்ன்றது ஜூனாட்டிக் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜூனாட்டிக் வைரஸ்ன்றது மனுஷ அதாவது அனிமல்ஸில் வந்து மனுஷங்களுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது நிப்பான்றது ஒரு வவ்வாலிலேருந்து பரவிச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு அனிமல்லேருந்து ஹியூமனுக்கு பரவுறதுனால அது வந்து நிப்பா வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரிசுனாட்டிக் வைரஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது நிப்பான்றது வந்து மலேசியாவில் வந்து ஒரு ஊர் ஸோ அந்த ஊரில் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்ததுனால நிப்பான்ற ஒரு ஊரில் வந்ததுனால நிப்பா வைரஸ் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஆல்சோ ட்ரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் இன் இன்ஃபெக்டட் பீப்புள் இட் காஸ் அ ரேஞ்ச் ஆஃப் இல்னஸ் ஃப்ரம் ஏ சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் டு அக்யூரேட் ரெஸ்பிரேட்டரி இல்னஸ் அண்ட் ஃபேட்டல் என்சிப்ளாட்டிஸ் ஸோ இந்த நிஃபா வைரஸ் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்டட் பீப்புளுக்கு வந்து நிறைய இல்னஸ் இருக்கும் ஏ சிம்டமேட்டிக் இன்ஃபெக்ஷன் ஒன்றுமே தெரியாது ஒரு சிம்டம்ஸுமே இருக்காது ஃபீவர் இருக்காது கா உங்களுக்கு வந்து கோல்டு இருக்காது எதுவுமே இருக்காது ஆனால் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப மூச்சு திணறல் வரைக்கும் போய் இருக்கும் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வவு இந்த லிவிங் வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து லிவிங் செல்ஸில் தான் வந்து வளர ஆரம்பிக்கும் லிவிங் செல்ஸ் இல்லாமல் வெளியில் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வள வளர முடியாது அதனால் ஒன்று உங்கள் ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம் வந்து வைரஸ் கிடச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது மல்டிப்ளை ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு நியூ வைரஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகிட்டே இருக்கும் த நியூ வைரஸ் பிரேக் அவுட் ஆஃப் த செல் கில்லிங் இட் அண்ட் இன்வேட் த அதர் செல் இந்த பாடி ஸோ இந்த க்ரியேட் ஆகிற நியூ செல் வந்து நம்ம பாடியில் இருக்க மத மற்ற செல்ஸ்லாம் வந்து இன்வைட் பண்ணி அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எங்கள் ஹியூமன் பீயிங்ஸ்குள்ளே ரைனோ வைரஸஸ் காசஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஹியூமன் அலைமெண்ட் கால் த காமன் கோல் ஸோ அதில் வந்து ரைனோ வைரஸ் பற்றி பார்த்துருந்தோம் அடிக்கடி மனுஷங்கள் வந்து இது அஃபெக்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் காமன் கோல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஜென்ரலாக பார்த்திங்கன்னா வைரல் டிசீஸ் வந்து நாலு வகையாக பிரிக்கிறாங்க நியூமோட்ராபிக் டிசீசஸ் அதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி டாக்ட் இன்ஃபெக்டட் பை இன்ஃப்ளூயன்ஸா இன்ஃப்ளூயன்ஸா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால அஃபெக்ட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா டெர்மோட்ராபிக் டிசீஸ் டெர்மோன்றது ஸ்கின்னை சம்மந்தப்பட்டது ஸோ ஸ்கின்னு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் பாக்ஸு மீசல்ஸு இதனால் அஃபெக்ட் ஆன பிறகு அந்த ஸ்கின்னுக்கு அடியில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஏதோ ஒரு டிஷ்யூ வந்து உங்களுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும் ஸோ அதுதான் டெர்மோட்ராபிக் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் விசிட்டோட்ராபிக் டிசீசஸ் பிளட் அண்ட் விசிடல் ஆர்கன்ஸ் அஃபெக்டட் பை எல்லோ ஃபீவர் அண்ட் டெங்கு ஃபீவர் அதுக்கப்புறம் நியூரோட்ராபிக் டிசீஸ் பார்த்திங்கன்னா சென்ட்ரல் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் எதன் மூலமாக பார்த்திங்கன்னா ரேபிஸ் அண்ட் போலியோ எல்லாம் அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சம் காமன் வைரல் டிசீஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீங்ஸ் ஸோ இது தான் நம்ம பார்த்தோம் செவன் பாயிண்ட் டூ டேபிளில் ஸோ அடுத்த கொஷின்ஸ் பார்ப்போம் எ தேர்ட்டி இயர் ஓல்டு உமன் ஹஸ் ஹஸ் ப்ளீடிங் டயோரியா ஃபார் த பாஸ்ட் ஃபோர்டீன் ஹவர்ஸ் பதினாலு நம்ம நேரமாக அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேர்ட்டீன் இயர் ஓல்டு உமனுக்கு வந்து டயரியா ப்ளீடிங் டயரியாவோடு இருக்குது அதுக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிம்டம்ஸ்லாம் கரெக்டாக பார்த்துட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் சிஜெல்லாம் டிசென்ட்ரி தான் காரணம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்னால் ப்ளீடிங் இல்லை மியூக்கஸோடு உங்களுக்கு வந்து டயரியா வரும் அப்படின்னு ஸோ அதை தான் ஸோ விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கா
ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ போலியோமைட்டிஸ்ன்றது வைரஸு மம்சு வைரஸ்ன்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுவும் வராது அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து பிளேகு லெப்ரசி டிப்தேரியா தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷனில் வந்து வரும் பேக்டீரியல் செட் ஆஃப் டிசீசஸில் வந்து பிளேகு லெப்ரசி டிப்தேரியா ஸோ இது மூணு தான் வரும் உங்களுக்கு ஸோ லெப்ரசி பற்றி நான் தனியாக போட்டிருந்தேன் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் சிம்டம் ஆஃப் டிப்டேரியா அப்படின்னு சொல்லி கேக்கு கேட்டிருக்காங்க ப்ளீடிங் தம் ஹைட்ரோஃபோபியா சஃபகேஷன் எக்ஸசிவ் வாட்ரிங் அப்படின்ற ஸோ சிம்டம்ஸ் ஆஃப் டிப்டேரியா பற்றி பார்த்துருந்தோம் நமக்கு வந்து சஃபகேஷன் இருக்கும் அதாவது மூச்சு திணறல் வந்து இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துருந்தோம் ஸோ நான் ஒரு கொஷின் கேட்குறேன் ஸோ டெங்கு ஃபீவருக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன இன்னொரு மறுபெயர் என்ன இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்றத கீழே வந்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அடுத்த வீடியோவில் வந்து நம்ம ஃபங்கி அண்ட் ப்ரோட்டோஸோவை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்